ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കടയിൽ പോയപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചീരടലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് ഉച്ചക്ക് കറി വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പരിപ്പില്ല അപ്പോൾ പരിപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പരിപ്പില്ലാതെ ചീരക്കറി വെച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി പരിപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ചീരക്കറി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചീര മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മസാല കറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വിശപ്പിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചീര കരിഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലെ വെളുത്തുള്ളി നടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അത് എണ്ണ കടന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് അരിഞ്ഞതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കറിയിലേക്ക് മൊത്തത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ മുളക് കറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ മുളക് അങ്ങനെ ചേർത്തത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ ഒണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി എരിവ് കൂടി പോകും അപ്പം ഈ മുളകും ഉള്ളിയും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു തക്കാളി ഒരേ ഒരു തക്കാളി മതിയാവും കൂടുതൽ തക്കാളി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചീര അത്രയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി വലിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടി എടുക്കാം കേട്ടോ തക്കാളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീരയിലേക്ക് സാധാരണ ഇതൊന്നും ഇടാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചീര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചീരയിൽ കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞത് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഈ ചീരയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചീര വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടുത്ത മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മേലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് പാർന്നു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഈ ചീരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെന്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചീരടല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്ന ചീരടല വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചുങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുറച്ചായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഞാൻ അതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കണത് ഞാനൊരു
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചീര മസാല കറി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചീരയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇൻഷാല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം മാറിപ്പോകും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വ